Për shëndetje, mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam i lirë ekonomi. Kjo emision mund të ndihet qdo dit në faqen ton të internetit, zëriamerikës.com dhe në Facebook. Filoj me lajmet. Administrata Amerikane Ushqimi dhe Ilaqeve pritet të shpalë sot kushtet që duhet plëtsoj një vaksin e koronavirusit për të miratuar prej saj. Agencia do të kërkoj nga kompanit prodhuese të tregojnë qartë prova për sigurin dhe efektivitetin e vaksinës për mes një studimi klinik. Aktualisht nuk eksiston as një trajtim unë se vaksin e miratuar nga shtetet e bashkuara për COVID-19, e cila dhe rrimë sot ka shkaktuar vdeke në më shumë se 126.100 njerëzve në vëndë. Në shtetet e bashkuara, senator, republikan dhe demokrat bëndhiri e sot për një analiz të ndikimit të huaj në importet e produkteve farmaceutike, duke thënë se pandemia e koronavirusit kanë gjirë në pa një mbështetje të tepruar të kina dhe vëndet të tjera për prodhimin e ilaqeve bazë. Senatori republikan Marco Rubio dhe senatoria demokrate Elizabeth Warren do të paraqesin sot një projekt ligjë cili kërkon qeveris të studioj efektet e mbështetjes të kompanit dhe investimet e huaj për prodhimin e artigujve farmaceutik që shite në tregun Amerikan. Senatoria Warren tha në një deklarat se për të kapërcyër krizën aktualet koronavirusit dhe për të bërë shtetet e bashkuara më të përgatitura ndaj pandemive të ardhshme, shtetet e bashkuara duhet marrin në kontrol zinëgjirin e furnizimit dhe të mbështetet më pak të këvëndet e tjera për ilaqet bazë. Kina është një nga vëndet që investon në kompanit Amerikanët i ilaqeve, por senatorët kanë kërkuar një analistë të gjitha investimeve të kuaja. Ligjvënsit Amerikanë bënë thirje për një hetim të me një hershëm lidhër me njoftimet në media se Rusia u ka fruar shpërblime militantve të mbështetur nga Talebanët për vrasjene trupave Amerikanë në Afganistan. Shtëpia bardë mohoj njoftimet se presidenti Donald Trump ishte informuar për këto pagesa, duke thënë se ato nuk ishim verifikuar plotësisht nga zbulimi Amerikanë. Si pas një artikullit gazetës New York Times, një njësi u shtarake rusë u ofroj para militantve të mështetur nga Talebani si shpërbim për vrasjen e trupave Amerikane në Afganistan. Kjo informacioni komunitetit Amerikan të zbulimit ju përsot presidenti Trump. Shtëpia e barë dhe qëjeti të rem, njoftimin e Timesit. Nuk ishte një konsensus mes bashkësisë së zbulimit. Në fakt, kishte mendime e kundështu e se brënda komunitetit dhe ato nuk do të përcileshin të presidentit dheri sa të verifikoashin. Kjo pason mohimin të dirën nga presidentin në Twitter për gjdo një urim bi këtë informacion të zbulimit, një pozicion që demokratët e senatit thonë se është i pa falëshëm. Presidenti Trump je i humbur gjithësesi, nëse nuk jeni informuar për këtë raport të rëndësishëm si mund të drejtoni një administrat kur diçka ka që rëndësishme nuk është përcial në nivelin tuaj, dhe nëse jeni informuar për raportin dhe nuk jeni bëra zgjë, kjo është edhe më keq. Turp të kesh. Shame on you. Republikanët e Kongresit po kërkojnë të din gjithashtu përse presidenti nuk u informua dhe i bënë thiri ati që të shyrtoj pretendimet me sirozitet. Demokratët thanë se kjo është një tjetër prov që presidenti Trump nuk është i ashtë përsa duhet ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Presidenti po thotë se nuk ishte djeni, por nuk po shojmë do një zemërim prej ti se nuk ishte informuar. Ku janë pyetjet dhe kërkesat e ti për informacion? është një shumbull tjetër i kësaj kapjet pa zakon që Putini ka ndaj këti presidenti. Shtëpia e bardhë po e kundërshton këtë kritikë. Ky president ka që njerë zakonishtë e hash për ndaj Rusis, duke vendosu sankcione ndaj qindra individve rus, duke të buar djetra diplomat, duke mbyllur dy konsulata rusë dhe duke u tërheqër nga një traktat bërthamor dhe veprimet të tjera. Rusia dhe Talibanet kanë mohuar ofrimin e pagesave, por raporti New York Times i të konfirmua nga inteligenca britanike. Shumër dhe kryetari e dhomës për fajsus Venensi Pelosi, u kanë bërthirjet gjitha antarve të kongresit që të marin një informacion të plot për zbulimin dhe sa ishte në djeni presidenti për këta. 
Frika për infektimin nga koronavirusi po kryon presion dhe proceseve elektorale në shtetet e bashkuara, ndërkoj që gjithë një më shumë Amerikan po votojnë në përmjet postës në shtetet që lejojnë këtë mënyrë votimi. U hedhe një sytë të padeve për këtë qështje. Rreth 200.000 votue sfiduan pandemi në koronavirusit për të paracitu në qendrat e votimit për zjedhet para prake në Kentucky më 23 qërshuar. Por u hodhen gjithashtu në bi gjusën milioni vota në përmjet postës, duke bërë që rezultatet për fundimtare të mos dijen edhe për të pakte një javë pas qedhjeve, dhe duke lën kështu pezu dhe mërimin për kandidatin demokrat për në senatin amerikan. Vonesat të tila në numërimin e fletë votimeve të dërgura me post kanë shqetsuar ekspertet e ligjit zjedhor. Profesori Juri Digut në Universitetin e New Yorkut, Richard Pildis, thot se votimi fizikisht është i nevojshëm për zjedhe presidencialet të nëntorit. One of the biggest risks we face the selection of a Një nga rezikjet më të mdha me cilat përbalemi në këto zgjedhje janë mos marveshje të mdha nëse zgjedhjet ishin të lishme ose nëse ishin manipuluar apo vjedhur. Êshtë e lidhur me faktin se shumica e shteteve duhet të nëmërojnë qindra mira flet votime pas natës e zgjedhjeve. Në një proces që mund të vazhdoj për një javë, mund të zgjas për 10 dit dhe që mund të zgjas edhe më shumë. Për të minimizuar rezikum, dita e zgjedhjeve do të shëndërrojt në një javë zgjedhjesh ose në disa javë. Profesor Pildis sugjeron që shtetet të modifikojnë në fatet dhe regullat për të lejuar kohë të mjaftushme para ditës e zgjedhjeve për të përpunuar fletvotimet që vinë me post. Zyrtarët e zgjedhjeve do të kenë qindra mira fletvotimi në base miliona në disa shtete që ata nuk mund të numërojnë deri sa pasit këtë mbaruar në ata e zgjedhjeve. Presidenti Trump vazhdimisht ka dekurajuar për pjeket për t'i detyruar votuesit që shqetsohen për koronavirusin që t'aplikojnë për fred votime në munges të cilat mundësojnë votimin në përmjet posës. Dhe ka prova t'i erzakonshme manipulimi sa herë që egzistojnë vota në përmjet posës. Republikanët thonë se kanë frik nga manipulimi fred votime në post, por duket se ka shumë pak prova me vlerë se kjo ka përbër një problemë të ku ka ndodhur. Me gjithë se Kentakis vëglojnë numën e vendvotimeve nga rreth 3.700 në 200, frika për radhë të gjata njerëzës që do të dinin për të votuar fizikisht nuk u materializua. Shtetet e bashkura kanë zhvilluar gjithmonë zgjedhjet, pavarësisht rrethanave dhe njarjeve. Êshtë një nga të vetme demokraci që zhvilloj zgjedhje në mes të një luftet civile, gjatë luftës e dytë botërore. Dryshe nga Britania e madhe, ne zhvilluam zgjedhje tona të planifikuara regullisht, dhe si që dini po shkojmë drejt zgjedhjeve në mes të kësaj pandemije. Dita e zgjedhjeve në shtetet e bashkura është tre nëntori. Kërëministri i Shqipërisë e Dirama tha se njoftimi prokurorisë posaqme për akuzat ndaj presidentit Kosovës Hashim Thaci dhe kryetarit partiz demokratike Kadri Veseli si të dyshuar për krime e kundër njërzimit dhe krime e lufte kanë dzitur një kriz, dërsa përithirje për bashkim për balë kësa i sprove komptare, si që cilësoja i. Mendoj që kjo është moment kur sigurisht Kemi një kriz, një kriz tisa planshe të shkaktuar nga kjo fletrufe, por kemi dhe një mundësit madhe për të vënë në pah. Jo thjesht vëllerat e luftës dhe edhe njërë tjetër të vërtetën elementare se Kosova ishte viktima, jo agresori, por për të vënë në pah të gjithë vlerën e kryuar në këtë proces shtetë nërtimi, si shprehje ga dishmëris për drejtësi nga vetë Kosova dhe balancën e prishur mes Kosovës dhe Serbis në raport me drejtsin për krimin dhe luftës.
A i bëri komentet në fund të vizitës të ti të ditëshe në Kosovë, gjatë së cilës të takua me udhesit e institucioneve dhe me shumisën e partive politike për të biseduar në bisë situatën e kryuar në vënd pas publikimit e njoftimit të prokurorisë të posaqme. Të hanën, presidenti Thaci tha se do t'jap tërheqen dhe do t'përbalet me akuzat nëse ato konfirmohen, ndërsa hodhi posh pretendimet e prokurorisë. Publikimi akuzave erdi në prak të takimit Kosovë-Sërbi në shtëpin e partë të ndërmjetsuar nga ambasadori Amerikan Richard Grenell, duke ngritur pikpyetje rreth vazhdimit të këtyre bisedimeve që synojnë normalizimin e mardhënjeve ndërmjet të vëndeve. Pas anulimit të takimit e 27 tjeshorit mes delegacioneve të Kosovës dhe Sërbis në shtëpin e bardë, administrata e presidentit Trump është shpreur e gatshme për të pritur palet në një takim të ri në të artë me në afer. Njoftimi është mirë pritur nga disa aktivist të komunitetit shqiptarë amerikanë, ndërkoj që figurat të tjera të komunitetit me ndojnë se për momentin Kosova nuk është përgatitur për pisedime produktive dhe në interes të saj. Kolegja Ardita Dunelari në asil me ndimet e këtyre aktivistve. Shtëpia Bart ka hapur dritën e gjelbër për të pritur delegacionet e Kosovës dhe Serbis në një takim të ri. Në bisedimet e javës kaluar me ambasadorin Grenell, aktivist shqiptaro-amerikan tonë se aje bëri të qartë që kjo mundësi nuk duhet shpërdoruar. Kishtë një drojë që Amerika si shtetë, Shtëpia Bart, mundet mund frustru me procesin edhe me i dhanë dhe tjera tjera duke konstatuar që palet nuk janë gati për një marveshje edhe me shpenzu kohën, energjin edhe investimet diko tjetër. Por, mas që e bëmë takimin me grupën në nesër, a e kishtë takimin me prezidentit Trump, ku i ka kërkua dhe prezidenti e ka dhe në dritin jeshile që me vazhdu me procesit, si një shansë të fundit mund të thëmë. Fokus i takimit si edhe më parë mbetet të këtemat ekonomike, por zoti Martin Vullaj beson se këto bisedime kryojnë një energji të re, që aje shes si një hap drejt një zgjidhje politike. U siguruam fuqishëm nga ambasadore që asë njëherë. Kryetari i shoqatës pan shqiptare Vatra, Elmi Berisha, beson se bisedime dhe panumër ta me ndërmjetësimin e evropianve e kanë bërë të qartë se shtetet e bashkuar ambeten faktori vetëm për të garantuar një zgjidhje në favor të Kosovës. Realizimi komplet dhe njohja ndërsjet mes Kosovës dhe Sërbis nuk bëhet nga Evropa, asë sëtë, asë nesër edhe më tukje. Unë mendoj që mjërë përfundimtare, qeshtja Kosovës dhe Sërbis kryet vetëm në përmes shtetët bashkuarat e Amerikës dhe ne do të kërpojmë dhe fuqishëm që mos të neglizhojmë. Kosova gjendet në një moment kritik në pikpamjet e shumë analistve, Zodi Vula i thot se akt padit që po i paracitën gjykatës speciale, rezikojnë të njëllosin jo vëdëm luftën e Kosovës, por mbarë që është jenë shqiptare. Nëse nimlet të kretë të UQK-së janë të akuzuar, tërë bote ka me para pa se UQK-ja është të akuzuar. Edhe nëse UQK-ja është të akuzuar, Kosova është të akuzuar, edhe redhimisht edhe shqiptarizmi janë është të akuzuar. Kryohet një bara peshim mes agresori, edhe viktimi që ka dalë me mbrojtë nënët e thmit e tyre. E në të rast, pa më shtetin e Amerikës, në durët e Evropës, unë shohë vetëm gjënët erta për jo vënë për kusonë, për edhe për komin tonë. Aktivisti Richard Lukaj ndanë të njëtin shqetsim me Zotin Vulaj, a i shë në aktakuzat e fundit një kurorzim të përpjekeve të Serbis, për ta etiketuar Kosovën si shtetë të dështuar dhe për të penguar një zgjidhje të statusit përfundimtar. Ky realitet, thot Zotin Lukaj, ndërlikohet edhe mëtej nga situata e rënduar politike në vend. Mos të kishtë të qenë një realitet politikisht që popli i Kosovës sot nuk ashtë të knaqër me realitetin e politikës në Kosovë, sot kishtë pas demonstratën për shtrinë kunder këtë në veprime, por prej kaq në vërë të thellë i pak nërsis, gjindemi në gjendje ku gjerëzit janë të pranuar, dhe qka që faktikesht në të gjithë dim nuk ashtë të mirë për ne. Aktivisti e mirë pret interesimin e shteteve të bashkuara në zgjidhje në qështjes Kosovës, por a i shprehet se përgatitjet për takimin, ngrenë shumë pikë pyetje dhe dilema. Dikush do të me dalë transparent para se bëhen më lehet me thonë të jonë temat që kemi pranuar, të jonë gjerat që do të bëjmë, këtu do të përbalëmi edhe do të dalim me një rezultat që pranohet. Për nërryshe, të përfalsusit, kush do të të jenë, do të gjinde në një pozit që do të imponohet një rezultat që atën ose do të pranohin, ose do të këtë problem, për arsye që 
Nëse nuk e pranojnë dhe të i thojnë jo Amerikës, kjo është një gjë e zorshme për shdo politikan në rajon, e dyta nëse e pranojnë, atër do të përbalën poplit vetë me ashpigu se si doli në këtë situatë shumë dhe damshme. Zoti Luka i kujton se Kosova unë dodhë para disa vitesh, para një zgjidhje e të imponuar me krimin e gjukatës speciale. A i këshilon se nuk duhet vendose në fate kohore, apo objektiva në një kohë kur brenda vendit mungon koezioni politik. Aktivisti Martin Vula ju bërë një honë këtyre shqecimeve për zhvillimet e brëndshme në Kosovë, për a i beson se mbështetja Amerikës do tjetë faktori stabilizues në këto kohë të pa qarta edhe arsye me besuan për qesën orse Amerika është interesuëm edhe po trajtohet në rëndqet matë lartë të shtetet bashkume. Dhe më thonë që është në mënë se me kenë në desku në departementit shtetit, është në desku në prezidentit. Mbetet e ndë e paqartë nëse dhe kur do të zhvillohet takimi palve në shtpin e bardhë dhe qfar do të dalë për i ti. Për zërin e Amerikës, Ardita Dunelari, Washington. Në Shqipëri, propozimi deputetve të opozitës për ndryshim të sistemit zgjedhor pritë të shqyrtohet në parlament më 30 korik, vendimi u morë nga Komisioni Ligjeve dhe Kshili i Legislacionit. Forsat kryesore politike arritën më 5 qeshor një marveshje për reformën zgjedhore dhe për përgatitin amendamentet e kodit zgjedhor. Korrespondent yn, Iliriana Goli, njofton nga Tirana. Janë 28 deputet të kuvendit të Shqipëris që kanë dërmarë nismën për të rishikuar dy nene të kushtetutës të cilat përsaktojnë sistemin zjedhor dhe listat e mbyllura për deputet. Nismën e tyre erdi pas dështimit e një kërkese mbështetur në mbi 50.000 firma qytetarësh për të ndryshuar ato nene me referendum. Deputeti opozitës më shbim Murizi tha në mbledhe në sot me të komisionit se asneni 64 për sistemin zjedhor dhe asneni 68 për listat e kandidatve nuk duhet ishim pjesë e kushtetutës, por dy partite më dha i vun aty për të blokuar zjedhën e lirë të qytetarve dhe i duhet ndryshuar për të këthyrë në normalitet zjedhët në Shqipëri. Njësu nga ta të njënet kushtetutës të gatuarën prilë 2008-ës nga aktor dhe faktor që kanë qenë në atë kohë për qëllim e tyre ndo shta Unë këshu e kam parë, edhe në njësëmën që kam kërkuar 27 kolegëve tjerë opozitarë firmat për të bërë ndryshimet kushtetuse, për t'i vanë shqiptarët para i faktit kryer që të votojnë thjeshtë sitën e partive dhe listat që jau paraqesin me detyrin për caktim kryetarët e forca politike, Marë njësme që të ndryshojnë të dynenet kushtetutës. Deputetet të opozitës kërkojnë që në njëri nën sistemi zjedhore të jetë me listat të hapur, andërsa në nënin tjeder të ndalohen koalicionet para zjedhore. Njësme e tyre do të diskutohet gjatë gjithë muajt korik në për komisione parlamentare ku janë fëtuar në seansat dëgjimore në bitë 30 organizata dhe institucionet vendas se e të huaja, si dhe universitetet që kanë fakultete juridike për të mbritur dhe rritë e kë seansa plenare në fund të muajt. Njësme e tyre po ecën paralel me reformës zjedhore dhe akorcuar të shmërë në këshilin politik me spartive më të mëdha dhe me bashkëpunimin në ngusht nga diplomatet Amerikan dhe Evropian. Pika të asaj marveshje janë duke u shëndruar në amendamentet të kodit zjedhor. Në janar, forzat kryesore politike u angazhuan të mbyllin reformës zjedhore brenda 15 marsit, pas taj u angazhuan së rishjet a përfundonin atë brenda 30 majt, marveshja u arrit më 5 jeshor dhe sot më 30 jeshor, u vendos që dy nene të ushtetutës si lidhe me zjedhit do të diskutohen më 30 korik. Për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Një operacioni për bashkët e autoriteteve të drejtsis italiane dhe asaj shqiptare qoj sot në gotitje në një organizate italo-shqiptare që akuzohet për trafik ndërkomtar të lëndve narkotike. Në pranga përfunduar një numër i madhë antarë është të kësaj organizate. 27 italian dhe shqiptar u arestuan në Italin dërsa 10 shqiptar në Tiran dhe në Vlorë ku sekuestrua edhe një motoskafi fuqishëm. Për gjatë jetimeve në të dy vëndet të njësura për disa vitesh janë sekuestruar të pakton 3 presje 5 tonelata drogë, kërësish marijuan, por edhe kokain. Vlera e saj si pas prokurorve italian shkon në afro 20 milion euro. Drejtu si prokuroris antimafia në Itali, Federico Cafiero de Rao, u shpre se bëtë fjalë për njëndër operacionet më të mëdha kundër kriminalitetit italo-shqiptar, duke blersua raportin shumë të ngusht, si që shpreja i me autoritetet shqiptare dhe punën e skuadrave të përbashta jetimore. Edhe drejtuesi i spakut, prokurorisë shqiptare kundër krimit organizuar dhe korupcionit, Arben Kraja, theksoj se skuadrat e përbashta jetimore janë përgjigja më e mirë që i jepet krimit organizuar që funksionon në nivel ndërkomtarë.
Përfajsuës të autoritetit për informimin bi dokumentet e ishtë sigurimit të shtetit i dorzuan sot në shkodër Dom Gjerg Simonit, dosjen që ishtë sigurimi shtetit kishtë të hapur ndajti gjatë periudës e komunizmin, kura ju arrestuat e u Burgos. Kretarja e autoritetit, Gentiana Sula, tha se vetëm gjatë vitit kaluar, më shumë se 1.500 ishtë burgosër politikës e familjarë të tyre, kanë kërkuar të njën me dosjet e tyre. Njofton korespondent të jënë Pullum Sula. Dom Gjerë Simoni u njësot me dosjen që i sigurimi shtetit kishtë hapur në dajti gjatë nën muajve që umbajt në etusin e shkodrës, pas të cilës në vitin 1977 u dënua për agjeracion dhe propagand kundër regjimit dhe vuajti nën vitet dhe nën mjedit në burgjet e qafbarit, balshje dhe spacit. Autoriteti hapës doseve ka vendosë, që do më gjërgjit të vjetë në dispozicion dosja e ti. Kryetarja Autoritetit për informimin mi dosjet e i sigurimit të shtetit, Gentiana Sula, so se dosja do më gjërgjit Simonit është voluminoze dhe dëshmonë bindje dhe qëndrimin e ti ndaj regjimit komunist. Qëndrimi i vitit zëson drejt për drejt ishte që ti dërzonim dosjen të digitalizuar dhe qdo gjë që sigurimi shtetit në bante për priftin do në do më gjërgjit Simonit ose hardia si kurse njët edhe në dokumentat e ishtë sigurimit shtetit. Ishte një dosje shumë e veçantë, një histori shumë e veçantë, sepse përveç se ishin dokumentat e zakonqme ati mora gjysore për ndjekja, ndodhesh edhe pjesa e kryntarisë ti si poetë, dhe një kohësisht kishtë dëshmit e gjallat e qëndresës ti nda e ideve të veta, adhe dashuris ti dhe qëndresës si një personi besimi dhe besimi ti në në zotë. Kryetarja Autoritetit për informimin mi dosjet e i sigurimit të shtetit, so se ka një interesim të gjërë për të njërë me dosjet. Vetëm gjatë vitit kaluar, autoritetit i janë drejtuar më shumë se një mje pesë që ndishtë të burgosur politika po familjarë të tyre për të njërë me dosjet. Një moment shumë i rëndësishëm, thot kryetarja autoritetit për informimin mi dosjet e i sigurimit të shtetit, është verifikimi i figurave të funksionarve për të cilën kërkojnë ndryshimi ligjore për të bërë sa më të plot. Procesi vazhdonë, kemi kërkuar disa ndryshimi ligjore parlamentit për të bërë ligjin të rësisht të zbatushëm, por në thelbë gjdo figur për pozicionet e lartë të reformës drejtsis, qoftë të policis, qoftë të institucioneve të tjera, vjenë kene dhe është i verifikushëm. Naturisht nuk kemi fare të knajqur sepse jo të gjitha rastet kanë filluar të vjenë kene, për të rasur e vjenë kemi qenë proaktiv tuk e propozuar ndryshime ligjore të posashme, si kurse është edhe vetë reformat zgjedhore që është të ashtë në dorë, ne e mendojmë si një shasë që nuk duhet humbur të gjithë pozicionet e zgjedhura e qoftë në kushtet vendorë, qoftë në kushtet qëndorë, duhet pa tjetër të kenë vetë deklarimin edhe për lidet me sigurin e shtetit. Dhe pas ta institucionë jonë punoj për verifikimin e tyre. Ndryshimit në liqë, thot Zojen Sula, synojnë edhe riqartësimin e përcaktimit të personave të shdukur. Vetën vitin e kaluar shtonë ajo, familjarët e 7 dhe 7 personave të shdukur kanë kërkuar në mënyrë aktive pra në autoritetit për hapjen e dosjeve bifatin e të afrënve të tyre. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo. Ingjinjerë të Universitetet Northwestern në Evanston të shtetit Illinois për punojnë për zhvillimin e një teknologijet are në ndim të punojnësve të kujdesit shëndetsor në vijin e partë të frontit kundër Covid-19-dhës. Situata e kryuar nga pandemia mund të kete edhe avantajët e sajë, si kurse janë risit teknologike me një ndikim të qëndrueshëm dhe afat gjatë. Në kampusin e math të Universitetit Northwestern, në fund të një koridorit e gjatë ku ndodhet Institutit Teknologiki Shkollës, Gjosaja Hestern po praktikon distancimin e sigurt fizik në i laborator kompjuterik të lëvizshëm. A i është pjesë e një ekipit të vogël ingjënjerësh që po punon për zhvillimin e teknologjive të reja me qëllimin për ndimuar në luftën kundër pandemis koronavirusit. Po punojmë rrët atyre që quen pajisje personale mbrojtse, pra për të kryuar pajisit të tila inteligente mund t'i përfituroni si maska me sensor të vejgjën në to për të spuluar gjërat të ndryshme nga simptomat e Covid-it, lodhja, ma djetërit e ka jo nëse maska i përshtatët fytyrës apo nëse po e vendosë një ashtu si qëtuhet. Sfida e Zotit Hester është krimi sensorve që funksionojnë pa baterisi dhe të ullë kostën e prodhimit, nërsa po kryon diçka që nuk egziston e ndej që duhet të prodhoj brënda disa muajsh dhe jo vitesh. Në thelbë, pasi ta kemi shmangur baterinë e cila është një nga pjesët më të vështira, me qëllimin për të minimizuar koston, do tjetë një sojësit ndërtosh një kompjuter shumë të vogël e që kushton pak. Në anën tjetër të Institutit Teknologjik, profesori i ingjinjeris biomjekësore John Rogers 
jo vetëm po udhej që një ekip që po punon për krimin e sensorve që mund i vendosësh në trup, por po i prodhon ato në laboratorin e kampusit të universitetit. A i sjetë që ne po zhvillojmë kanë faktor fizik shumë të njashëm me ato të një anker plasti, kështu që ne mund të vendosim ato në shdo pjesë të trupit dhe nuk jemi të kufizuar. Filimisht e zhvilluam këtë pajisje për të matur aktivitetin e të folurit dhe të këtitjes të kata persona që i kanë bjetuar goditjes në trupë. Si përgjigja nda shqecimit mbi ekspozimin nda i pandemis punojzve të kujdesis shëndesor, Zoti Rogers dhe ekipi i ti e kanë përshtatur pajisjen për të përmbushur sfidat e momentit. Ky sistem mund përshtatet për të monitoruar simptomat kërësorët frymarës të lidhura me Covid-19, si gulqimi dhe kolitja. Në më pak se tre javë, ekipi i ti modifikoj i pajisje dhe i dërgoj në dy institucionë mjekësorët të zonës të Chicago, s'ku ato do të mbledhin të dhëna të analizuar nga algoritmi makineris, indërtuar për të monitoruar simptomat e Covid-19. Zëti Rogers thotë se kërkesa për pajisin po rritet. Po shvillojmë diskutimet të ndryshme me disa kompani që duan të i përdorin këto pajisit e këpunojësit, në mënyrë që të ndjekin e surin e shëndetit të tyre. Por, kjo parashet një tjetër sfid, si kurse është ajo e rritjes prodhimit. Ne gjithashtu kemi kontaktuar kompani për të siguruar prodhimin e një shkall të gjërë dhe për të arritur nivellet e duura që nuk mund të jarim me filantropi e grante federale në fushën kërkimore. Nërsa punon për të zvogluar madhësin e sensorit pajisjes, Zoti Hester është i vetë dishën për ndikimi që do të ketë puna e ti të këmonitorimi i virusit dhe në shpëtimin e jetve. Ndikimi shkensor që mund të ketë e ka këthyre këtë në një sfid të jetë vështirë, por pavarësisht kësaj ne do të vazhdojmë kërkimin të shkensori, cili mund tjeti do bishëm më vonë në ndërtimin e këtyre loj pajisjesh. Pajisje të cilat mund të zisin më te i teknologjia aplikimet e reja që mund të cilin përfitimet që ndrueshme për te i sektorit kujdesit shëndetsor edhe pasi pandemijat këtë marë fund. Në mbyllë e uri këthemi lajmeve, administrata Amerikane e ushqimi dhe i lacheve pritë të shpalë sot kushtet që duhet plëtsoj një vaksine koronaviruset për të miratuar presaj, Agencia do të kërkoj nga kompanit prodhuese të tregojnë qartë prova për sigurin dhe efektivitetin e vaksines për mes një studimi klinik. Aktualisht nuk eksiston as një trajtimës e vaksine miratuar nga shtetet e bashkura për COVID-19, e cilat dherë mësot ka shkaktuar vdeken e më shumë se 126.100 njerëzve në vëndë. Në shtetet e pashkura, senator Republikan dhe Demokrat bënë thirje sot për një analiz të ndikimit huaj në importet e produkteve farmaceutike, duke thënë se pandemia e koronavirusit kanë zjerë në pa një mbështetje të të pruar të kina dhe vëndet të tjera për prodhimin e ilacheve bazë. E përfundojmë ditarin për sonde i cili u regjistrua para prakish. Ditari mund të ndihet shdo dit në faqen ton të internetit, zërja Amerikës.com dhe në Facebook. Miru pafshim.